夫君，那你接下来打算怎么做、啊？自然是去贵州赴任了。什么？你还是要去啊？你不是答应过我和公公不会再去的吗？这……哎，夫人呢？夫君，我不管了。这一次，我一定要跟着你去，此生此世。我都不要再和夫君分开了。夫人的心意我岂会不明白？只是贵州这个地方荒芜无比，民风彪悍，又多毒蛇猛兽。你若跟着我去，岂不是吃苦受累吗？再说，爹年纪也大了，需要有人照顾，你就留下来替我照顾爹好吗？可是，别可是了，就这么定了啊！你早点休息，我去跟爹商量商量。您还没睡啊？哎，您前几日差点把他烧了。哎，多亏了儿媳妇儿，她阻拦了我，不然我真是追悔莫及啊。幸亏您没有把他烧了，我记得当初您为了刁他，都把手给弄伤了。啊，伯安，你坐下，我有话要和您说啊。爹，我正好也有事要跟您商量。啊，你是不是还想着要去贵州啊？爹，您怎么知道啊？知子莫若父啊！我是从小看着你长大的，你的心事我怎么能不知道啊？爹，如今大明一统，普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。即便我隐姓埋名，但我未死之事又能隐瞒多久？一旦刘瑾动怒，诬我北投蒙古，南走海夷，将爹您下狱严加拷问，我将如何呀？是弃民于不顾，还是挺身自首？还有，即便是逃亡，我又能栖身何处？爹，您也知道，我从小就立誓唱名胜学，绝不会因为区区微祸而自暴自弃、因小失大的。所以，这贵州，我是非去不可。通过这次变故，你是长大了啊！想要做圣人，注定经历的磨难就要比常人多百倍。我这次就再也不阻拦你了，爹。如此说来，你这是同意了？我同意了。过几天，爹为你践行，好吧？要不，您再陪我玩会儿拨浪鼓？哎呀，还是没长大呀！啊，时间不早了，赶快回去休息吧。爹，那我走了。啊，嗯。住，住，住，住。少爷，少爷，夫君，夫人，你们怎么来了？自然是与夫君同去贵州。可是不是说好让你留在家里照顾爹的吗？是公公让我来的。家中仆人那么多，哪儿用得着儿媳妇你来伺候啊？罢了，你就随伯安一同去贵州吧。没大没小，那为什么不当面告诉我，还要弄得偷偷摸摸的？还不是怕少爷您不同意吗？我们知道您心疼少夫人，可是少夫人也心疼少爷呀。王璐，启程吧。走喽，先生，先生，先生，杨明先生，等等，先生，见过先生，见过先生。妹夫，你怎么来了？这位是，啊，晚辈朱杰礼。先生，
我和朱杰里都十分佩服先生的才学，希望能拜在先生的门下。是啊，先生，您就收下学生吧。要做我的学生，你们倒还真有几分胆色啊！眼下这个时候，很多人巴不得要离我远一点，生怕被我牵连。好了，你们的好意我心领了，不过我不能收你们。呃，严明先生，先生，您的事迹我都听学院说过了，学生十分钦佩。而后，你又刚正不阿，不畏强权，上书为代贤等几位正直的大人说话，此等以天下为己任的大丈夫，当我们的先生。那是绰绰有余啊！是啊，先生，徐爱愿意拜在先生的门下，希望先生能够满足徐爱这个心愿。杨明先生，您就收下学生吧。哎，你这是，这这，先生，这，你先起来，先起来，先起来。好，看在你们一片诚心，我就收下你们了。多谢,多谢先生。好了，我们也该走了，你们也赶紧回去。如有任何疑问，我们书信往来，我会一一给你们解答。谢谢，谢先生。走吧。先生保重啊！先生一路顺风。先生，保重啊！保重啊！一路顺风。先生一路顺风，保重啊，先生。少爷，我们若不是为了渡河，也不必舍弃马车了。有得必有失啊！如果不是舍弃马车，这么窄的路怎么上来呀？少爷，咱们这一路走来，一处比一处荒凉。朝廷到底要把咱们塞到哪儿啊？哎，啊，就是这里，龙场驿站。少爷，咱们以后就住这儿啊？这这哪是人大的地方啊？王璐，哎，进去看看。哎，老人家，呃，什么人呢？莫非你就是新来的一程？哦，我不是，我们大人在门口呢。老人家，呃，您是这里的一程吗？哎。我便是啊！啊，少爷，这位老者就是这儿的一成。哦，哦，您就是王大人吧？正是在下。情况啊，相信你这心里有数了。这所有的东西全都在这儿了。我呀，总算是把您盼来了。交接完。我也就该回老家养老喽，辛苦老人家了。少爷、少夫人，我们以后就住这儿啊？不成，你们不能住这儿。为何？可别忘了，你家大人可是戴罪之身，依照朝廷律法是不能居住在官署的。就这破房子还官署呢？再说了，咱们这也住不下呀。王璐，不要再发牢骚了。老人家言之有理，国有国法，家有家规，我们遵照便是了。可是，那我们以后住哪儿啊？这儿啊，早在几十年前就破败了，马也跑了，一族也散了，到最后就剩下我一个人。就这破茅屋，还是我一手搭的，要不哪儿有住处啊？哦，老人家。您都一把年纪了，我要是您啊，我早就跑了。<笑>我的心告诉我呀，我不能走。我要是走了，这里就没人了。若是发生点什么事，谁去汇报给朝廷？我呀，是按照我的心在做事。如此一来，我也无愧于朝廷。
无愧于良心呐、啊！好啊，了不起啊，了不起，无愧于心。老人家，哎，受教了。哎呀，哪里哪里，我看你们远道而来，也着实辛苦。要是再搭一间房子，恐非一朝一夕之事。这样吧，在这后半山腰上。有个洞穴，倒是挺宽敞的。好啊，老人家，那您能不能给我们带个路啊？好，跟我来吧。多谢老人家。哎，走吧，来，走。哎，就是这儿了。哎，哎，你们看看。怎么样，还算可以吧？哎，这个地方啊，以前有人住，时间长了就变成这样了。哎，我看将就将就算了，你们打扫一下就可以住了。好地方啊，堪比我在余姚的阳明洞。好，那就好，你们收拾吧，我也该走了啊。谢谢啊，王璐，送下老人家。哎，好嘞，老先生，您请。夫人，恐怕以后就要委屈你，和我住在这山洞里了。夫君，只要能和你在一起，无论在哪儿，我都不觉得委屈。嗯。那奴婢这就去收拾收拾。夫君，我们进去看一下，说不定啊，还能做个书房。快就收拾好了，少爷，少爷，什么呀？哪来这么多蘑菇呀？这个啊，人家送的。少爷，你快看，这是老先生送给我们的野蘑菇。他说他要走了，用不着了，全给我们了。他还说啊，这山上宝贝可多呢。太好了，至少日后不用为食物发愁了。嗯，不过老先生还说了，这山中啊，荆棘丛生，蛇毁魍魉遍布。蛊毒瘴疠弥漫，让咱们要小心呐。王璐，哎，我们现在就去山上查看一番。哎，夫人，你和沉香就留在这儿等我们回来。夫君，你可千万要小心啊。嗯，放心吧。哎、少夫人，这么多蘑菇，够我们吃半个月了。是啊。少爷，这老人家真好啊，把好东西都留给咱们了。是啊，人之初，性本善。这个老人家不过是按照自己的本心去做事，令人钦佩呀、啊。试想，这世间又有多少人可以按照自己本来的良心去做事呢？对呀、啊，少爷。尤其是那刘瑾，他呀哪有心？他的良心都让狗给吃了。非也，刘瑾的心只不过是被利益和权力给蒙蔽了，心坏了，心歪了。所以呢，他的一切是按照歪心去做事。呃，少爷言之有理。行了，走吧。哎。
这这我那王璐，王璐，这王璐，少爷，没事了，蛇死了，死了啊。蛇被我砍死了，少爷，这蛇被我砍死了。不对，不是你砍死的啊！如果是你砍死的，身上怎么没有血呢？这个好像不是毒蛇，不是毒蛇。嗯。慢点，王璐，你慢点。少爷，我们走吧。走。哎，蛇肉来喽！终于有肉吃了，我都感觉啊，好几十年没吃过肉了。沉香，坐下来一起吃吧。啊，不用了，坐下，我们一起吃。坐。谢谢少爷。对了，少爷，以后您就是这洞的主人了，不如给这洞起一个名字吧。嗯。之前我就说过，这里酷似余姚的阳明洞，不如就叫阳明小洞天。好啊，好啊，这感觉像回到余姚了呢。对对对，你啊，有家的感觉就好。快点吃吧。吃完了，早点休息。明天啊，我们一起转转。谢谢谢谢夫人，谢谢少爷。谢谢少爷。吃饭。这里还真是一个好地方啊。嗯。不过驿站毕竟是官府重地，我们不能任由它荒芜下去。你看，这里。这里完全可以盖一座凉亭，也好为日后路过的行人有一个遮风挡雨的地方。少爷，这鬼地方哪有人来啊？就算有，也是那些语言不通的姚民、苗民、移民。王璐，啊，注意你的言辞。这一路上我跟你说过多少次了？如果你真的不喜欢这里，我给你点银子，你回家去吧。呃，少爷，少爷。王璐错了，王璐以后再也不乱说话了。您别赶王璐走啊！少爷，王璐他也是口无遮拦的，岳飞心里真的这么想呀、啊？你还是别跟他计较了。夫君，这王璐一路上也是勤勤恳恳、任劳任怨的样子，你就原谅他吧。那你起来吧。王璐，你要知道，既来之则安之。若是带着满肚子牢骚和不满的话。这日子注定太平不了，何况你若现在静不下来，日后如何能静下心来应付各种未知的磨难呢？我想让你走，也是怕你受不了日后的煎熬。不，王璐不走，王璐只要跟。毒蛇张力，如果要去的话，那也是我和王璐去。那我能做什么？夫人，如果你一定觉得无聊的话，那你就去整理一下我们带回来的那些书籍。我决定趁着这段时间，好好研究一下。嗯。哎，夫人，我们去那边看看。好。
夫人，我出去走一走。莫非你又悟出什么了？嗯，夫人果然是我的知己啊。哎，等等。嗯我去了。来此处已有些时日，感受颇多。此处虽然环境恶劣，然五心通明。少爷，小心啊！哎，你们什么人啊？少爷，等等，来。你们是什么人呢？你们跟了我们很久了吧？蛇是你们杀的？多谢你们。少爷，他们这又是点头又是摇头的，肯定听不懂我们说话。他们肯定不懂汉语，谁说我们不懂汉语了？呃，这年轻人，你会说汉语？这位先生，我只会说一点点汉语，除了我们几个头领以外，其他人都不会汉语，因为我们头领经常要同官府的人打交道，所以我们就请了教书先生教过，但是那先生觉得这里的环境太过恶劣，就给跑了。后来我们又请了几次，也都跑了。最后啊，也就没人过来教我们了。没关系，以后我教你们。真的呀、啊？我们还以为您是坏人呢、啊，但是我们后来慢慢侦查才发现，您不仅是好人，而且还经常看书。但是，我觉得您您怪怪的，经常自言自语。我们以为您是在和神明祷告呢，就没敢出来打扰您。这是什么呀？这个是草药，可以治病救人的。治病救人？那能教我们吗？可以啊。来。来，在地上了一些。哎，我来这个吧。走慢点啊，兄弟们，谢谢啊！好，好。
，哎，先生，哎，我来，我来，我来，没关系，没关系，给我，我可以，给我吧，啊，哎。慢点啊！哎，来拿着，哎，慢点啊！来，我来帮忙。啊，哎、不用不用，你歇着吧。啊，哎，哎呦，先生，您没事吧？没事没事，我们来就可以了。您别忙活了啊。没事没事，真是多谢你。如果不是你们的话，这个亭子也不会那么快就搭好。原本只是想给路人行个方便，可如今看起来。倒还真是个讲学的好地方。这些桌椅板凳啊，都是以前的先生教我们的时候使用的，我们还以为用不上了呢，没想到现在又发挥大作用了。好啊，那行，先生，那您先休息会儿，我们忙活就可以了。好，你不用管我，你去。好嘞，来，兄弟，我们一起。慢点啊。来，放这儿。哎呦，先生。来慢点，都慢点啊！张玲郎，你同你娘逃难至此，我们好心收留你们，可是你屡犯族规。现在，我们就用族规来制裁你。收他！收他！收他！收他！今天，我先给大家讲一个“心”字。所谓的“心”，既是礼，是何意呢？人之初，性本善。如果我们本着自己内心的良知去做事，便可以做到问心无愧，与我们的亲友邻里才能快乐相处，生活和谐。这个结果。又正好是大家的心中所愿，如此，个人的心便与大家的心和谐到了一处。这大家的心就是理，故而能与大家的心到一处，我心即是理。你们本着善心良心去，不好了，不好了，做到问心无愧，不好了，林兰姑娘犯了族规。大家要烧死他！什么？到底是怎么一回事？他犯了部落族规，大伙说要烧死他。林良是个好人，不能被他们烧死，咱们得赶紧去救他。走，走，跟我来。哎，走，这，走，这是，快，走。少爷啊，走，这里的民风太凶残了，还火烧活人。王璐，我们也去看看。啊，记住，把我的弓箭拿来。啊。点火！林郎是个好姑娘，你不能烧死她。拦住她！哎，你不能过去，放开我！干什么？放开我！不行，放开我！爹，你不能烧死她！放开我！他犯了族规，必须要烧死他。来啊！点火！放开我！你不能烧死他！什么人？啊，这是杨明先生。你是何人呢？首领，各位，在下王守仁，号杨明，乃是这龙场驿的驿丞。既然是驿丞，回去好好当你的驿丞，不要插手我族中之事。咱们。井水不犯河水，并非我有意多管闲事。可既然我是这龙场驿的驿丞，那就是朝廷命官。你要放火烧人，我岂能不管？一个小小的驿丞，竟是如此的嚣张。你可知，这张灵郎，他砍了我们的神树。神树是守护我们部落平安的，他砍了神树，触犯了神明，树神会降祸我们的。所以，必须要烧死他，一祭树神。可笑啊！平安不从自己的内心去寻求，反倒依靠外物来庇佑。我
我不听你胡说八道，你还是走吧，否则的话，我不客气了。爹，你不能杀他呀，林郎他也是迫不得已，他若不是生火救人，也不会砍了神树啊。哼，他错就错在为了救人砍了神树，这神树会降祸给我们的。首领，我赔一棵一模一样的神树给你如何？这是守护我们的神树，怎么会有第二棵呢？三日之内，我若不能把树送给你们的话，我甘愿跟这位姑娘一样，被你们烧死。少爷，杨明先生，好，那还不放人？不行，如果你们跑了怎么办呢？这位姑娘现在身受重伤，我要带回去，马上医治。更何况你们这么多人，我能跑到哪儿去？你若还不放心，我就住在那边的山洞，你可以派人监视我。好吧，快，救人！快放人！放开我！来来来来，大班长，快！手也太重了，她只不过是一个姑娘家呀，可不是嘛？他们怎么下得去手的呀？林郎能捡回这条命，这已经是万幸。林郎不敢奢求更多。林郎姑娘侠义心肠，真是难能可贵。你就在这里安心养伤吧。可是杨明先生，您真的能找到一模一样的神树吗？林郎姑娘，您放心吧，我们家少爷肯定能找到，让人送过去的。之前我曾经见过几棵这样的树，所以才有把握说方才那番话。它们应该是密集生长，我会找人扒下一棵送到你们部落，到时候我会教他们怎么说。你们的首领应该不会为了这件事情再跟你纠缠不清了，所以你放心在这里把伤养好。杨明先生，请受小女子一拜、哎。林兰姑娘。你身子虚弱，千万不要乱动。夫人，送到回房休息吧。嗯，谢谢。来，小心啊。是神树显灵啊！树神说了，他为张琳琅不惜犯族规的举措而感动，更为爹您啊放过张琳琅而感到欣慰，所以投胎到此树上，重新保佑咱们族人啊！原来是这样啊！真有此事啊！这是当然了。哎呀，这神树太神奇了！是啊，真是太神奇了！真是太神奇了！这个王阳明还真有本事啊！真是神树显灵啊！神树显灵，神树显灵。林郎姑娘，哎，林郎，你怎么来了？不好好养着，已经好多了，没事了。你看，林郎姑娘，坐坐会儿吧。好，谢谢。走。小心！你这。
是大的。走，林郎，兄弟们，给我追！好，走。哎，别别追了，别追了，别追了，别追了，别追了。先生，他们这是故意刁难你，给你找麻烦啊！反正他们也没有真正的伤害到我，算了。先生，你真是好人啊！好了，都回去上课吧。啊，来，都回去。都回去吧。坐坐坐。夫人，夫君，你又在玩一窝乐不思蜀呢。夫人，实不相瞒，这个地方是我选定用来读书和自省的地方。自从有了这个玩一窝，我更能沉下心来去读书和思考了。你一路上就在刻苦的钻研着，如今有了这个玩一窝，你更是日日揣摩。你一定要记得多注意身体啊。嗯，放心吧，夫人。研究了这么久，却还是有些迷惘。人生和宇宙，人性和天理，致知和格物，到底是怎样一种关系？孔夫子就曾提起过，但并没有进行明确的解释，而且也令人难以理解。子贡曾说：“夫子之文章，可得而闻也；夫子之言，性与天道，不可得而闻也。”多年来，我一直在思考，一直在体验，但也一直在苦恼。尽管朱子的看法看起来更有理，但要用来解释事物，却觉得到处都是障碍。就在我自以为开始有所悟，并遇上了甘泉先生这样的知己时，却被命运驱赶到了这蛮荒之地，无书无友，如今只得依靠自己了。当年周文王被囚禁在酒里，不也是无书无友，却反复演练，终于演绎成了《周易》，构成八卦六十四爻的博大学问吗？如果周文王处在此时，他会演绎出什么学问？我知道，别说了。先生，先生，先生，王璐，你们没事吧？琳琅姑娘，你怎么来了？夫人担心你们的安危，我就上山来找你们了。先上来再说吧。啊、来，少爷，来，慢点，小心。
，这东西本来就是你们偷来的，我不过是物归原主而已。狡辩！这东西明明是你偷我们的，来呀、啊，给我拿下！嗯